はい、じゃあ、えー、と平安時代の丸の2平安後期についてのお話です、えー、平安の前期と後期、えーまあ、前期中期後期と流れていくわけなんだけど前期中期とあとは後期っていうこの2パターンで、えー、政治の在り方っていうのがだいぶ変わっていきます、えー、どう変わっていくのかっていうと、えー、前半と中期に関し前期中期に関しては天皇が本当に中心に政治をあの行っていく形になりますで、後期に関しては、天皇が権限を持っているんだけど、その天皇を後ろから操って政治を行う人間が出てきます。それが何かっていうと、摂関政治、チェック入れてください。はい、摂関政治、摂っていうのは摂政です。関っていうのは関白です。摂政、関白が中心になって政治を行うことを摂関政治と言います。はい、最終的に、えー、一番この全盛期を迎えた人物が2人、えー、藤原の道長と頼道、えー、チェック入れてくださいこの親子ですでテストの時にはこの歌が出てきます、えー、この世は我が家とぞもう望月のかけたることもなしと思えば、えー、この読んだ人物は、えー、摂関政治の全盛期の人物なんですがみたいな形で、えー、出てきます、えー、その時に藤原の道長という形で答えてくれれば OK ですじゃあ次、えー、清和源氏の成長っていうところで前9年後3年合戦って書いてますけれどもこれは高校なのでいりません一応念のためにということで、えー、平泉チェック入れてください米印米印の岩手県の平泉チェック欧州藤原氏チェックこの人々が出てくるのはどこかっていうと、えー、もうちょっと先の、えー、源の義経っていう人物聞いたことありますね義経聞いたことありません大丈夫その義経が最終的に身を寄せたりとか、えー、すごくお世話になったところがこの平泉の奥州藤原氏です最終的に義経はこの奥州藤原氏に裏切られて、えー、最終最後を迎えることになるんですが、えー、その時にも重要な形になってくるんで平泉の奥州藤原氏まあ藤原氏っていう名前がついてるけれどもいろんな文家ね分かれていった先です子孫っていうふうに捉えてくれればいいですこの元になるのは誰でしょう藤原氏の元になるのは中富の鎌足りですいいですね中富の鎌足りが藤原氏の藤原の姓をもらいその子孫っていうのがここで強くなっていくはいえー、カッコ3番の寄進地形荘園っていうところはこれはいりませんので次のページに行きましょう70ページはい文化ですはい、国風文化チェック入れてください国風文化はい国風文化って何かっていうとちょっと補って読むとに日本国風の文化ということです、えー、894年に遣唐使が廃止されて、えー、日本独自の文化っていうところが栄えていくようになるそれはそうやな。外国から入ってこうへんから、今まで入ってきたものを日本風にアレンジして、日本国風の文化っていうのが栄える。これは当然のことです。なので、日本独自の文化、チェック入れてください。さっきの天平文化の時と同じように、国風文化もその特徴を答えなさいっていうふうに出てきますんで、えー、日本独自の文化っていうふうに答えを書いてくれれば OK です。はい、そうした中仏教に関しては、えー、と天台宗真言宗みたいに密教化された仏教っていうのもあったんですけれどもここからは念仏を唱えて極楽浄土に行こうと極楽浄土って分かります天国ってことです天国に行きましょうというね、えー、突拍子もないお話っていうところが、えー、仏教のこのマップを思想といいますはい念仏チェック入れてくださいはい、念仏を唱えて極楽浄土に行こうっていう考えのことを浄土信仰をチェック入れてくださいはいそのために、えー、お寺が必要になってきます藤原の寄道は次平等院法王堂チェックもちろんですそうなんです漢字で書かなきゃいけないんです法王の漢字だけ特に気をつけてねで法の字はえー、この漢字のところに横1書いて取りなんだ OK ね1を忘れないようにそのまま取り替えちゃダメです平等院法王堂です
はい、建築物に関して、神殿作り、チェック。神殿作り。え、貴族の作りです。貴族の、えー、何か、そういうの見たことあるかね一休さんとかって見たことあるないか。ある、ある。一休さんのところのあのお寺とかのあの貴族の佇まいよ。覚えてないな。<笑>そうや。まあ、上の方から戻してる写真も載ってるか。社会の教科書。橋そうやな。新右衛門さんね。はい。えっ、ー、と、神殿作り。それが貴族の佇まいのその作りの問題です。神殿作り。あとは作りっていうと、さっきあぜくら作りってわざとチェック入れなかったんですが、中学校で出てくる作りに関しては2種類あります。1つはこの神殿作り。もう1つは室町時代に習う書院作りっていうの。書院作りはもう、あのー、えー、田舎のおじいちゃんおばあちゃんって言って今どうかなふすまふすまとなんか畳みたいな感じのそういう作りっていうのがそれが書院作りって言いますこの神殿作りと書院作りの答え方っていうのは2種類だけなので時代としてなら、えー、と平安時代なのか室町時代なのかで作りっていうところを書き分けてくださいじゃあ次絵画ですはい大和絵チェック入れてください大和絵意外に出ますこれはい日本の風景や風俗を主題チェック入れてください大和への説明です風景がね日本の主にはい次丸の5番文芸として金文字チェック入れてください金文字はいこの金文字を使って作られた文学作品「えー、古今和歌集」チェックはい、土佐日記、一応チェック。で、木の貫之もチェック。それよりも重要なものが二つ。枕の創始、清少納言。源氏物語、紫式部。特に枕の創始と源氏物語はテストで一回必ずは出てくるんで、えー、しっかりとこれも漢字で書けるようにしておいてくださいね。ちなみに、あの大丈夫だと思いますが、えー、学長もそうだし入試に関しても漢字指定がないものはひらがなで書いても丸になります怪しかったらひらがなで書いてくださいいいですねじゃあ続いてまあどうしよう70ページの最後だけ、えー、と12一重だけチェック入れといて12一重一番最後12一重70ページね左側のページですまあ、12枚来て、それが一つの着物っていう形だな。ちなみに、これは中学校でのお話じゃないですか。まあ、重いっすよ。重いよ、自分。んああ、そうやね。竹取物語の中でもそういう挿絵があるね。まあ、この当時、お風呂に入るという習慣がないもんね。知ってます暑いから汗かくわけですよ。そうすると、臭いじゃんね。どうすると思うだってこうやってこう、あっまあいわゆる幻滅的な不潔ですよね<笑>っていう話っていうのは実は高校で聞きますこういう話は。いやー幻滅ーって感じだね<笑>すいませんあのー、そりゃそうやわなそりゃそうやわな俺余計なこと言ったよ<笑>違うお香の匂いやからきれいあの匂いいい匂いやで<笑>はい僕が言ったことは今忘れてください<笑>撮ってるんですけどね<笑>はい行きましょう、えー、平安時代末期ですはい陰性チェック入れてください、えー、この陰性っていうものが始まるきっかけになったのはその前の摂関政治っていうものです摂関政治では天皇が政治を行うんじゃなくて摂政関白が政治を行っていますつまり天皇が政治を行うことができないということ分かりますそうすると天皇って
、自分が成長できるっていうふうに思ってるかもしれないけど、できないっていう苛立ちっていうのも出てきます。そりゃそうやね。おようやく天皇になったわ。まあ、聞けよ、つって。言う、言える立場なわけよ。まあ、いろんな話だったりとかね、いろんな、あの意見を受け入れながら自分でこういうふうにするっていうふうに決めていくこれが政治なんですけどね今ちょっとオーバーに言ってますそうすると「え何お前俺じゃなくてお前が政治を行うの?」って話面白くないよねそうするとどうするかっていうと早めに自分が天皇を降りて子供に天皇をさせるわけで自分は上皇って言って天皇天皇の上に立つわけ今の天皇もそうやね。上皇様だよね。あ今の天皇のお父さんの上皇ってのは初めになったよね。生前退位ってあって、えー、今の天皇、えー、本当は天皇が亡くなって次の天皇になるんだけど、えー、生きたまま上皇になったわけ。その上皇ってなって、天皇じゃなく自分が政治を行う。これが陰性。今は違うよ。で、この、えー、陰性っていうのは何かっていうと、子供に、だからまだ幼い段階で政治能力がない状態で、天皇を譲るわけだから代わりに僕が政治を行うって話。なんとなくイメージつくで、そうすると何かっていうと、摂政関白が邪魔なわけ。だから、摂政関白っていう風な問題で、要は藤原氏がこっちに介入してくる前に天皇を譲るわけ。だから藤原氏との関係性を切るってこと。切って、自分の天皇の親父として政治を行う。それを陰性という。はい、白川天皇上皇チェック。陰性チェックはいそうしてくると何かっていうと天皇の周りには自分その天皇を回る兵士がいるわけまあ今で言うと大統領の近くにつく SP ってわかる SP みたいな感じだ天皇の周りに SP いるんだけど自分が天皇を退いて上皇になったら SP いないの天皇につくからそうすると自分の身どうやって守るっていう話になってくるそこで出てくるのが武士。武士を自分の護衛に雇って、身の回りを守ってもらう。はい。兵士政権の確立。いきましょう。えっ、ー、と、官務兵士の成長とかはいりません。はい。えー、後白河天皇が、須徳天皇を破った、方言の乱。方言の乱でチェック。はい。一応、年号もチェック。1156年。はい。平野清盛チェック。はい、続く平時の乱チェック1159年チェック、えー、源の義朝を破りチェックはいこの方言の乱一つ目の乱に関しては、えー、平清盛と源義朝っていう人が共,都共同で、えー、この乱っていうのを戦いますで勝ちますなので源氏と平氏は、えー、ここで強あの要はだいぶなんていうの徴用されるっていうか、えー、すごく、あのー、持ち上げられるわけ。けど、そうなってくると、次は、源氏と兵士、一体どっちが強いのって話。どっちが力を、あの、誇示していくか、持っていくのか。だから、そこで邪魔になったので、平氏の乱っていうので、平の清盛が源義朝を破るわけ。戦って。で、そうすると、邪魔者がいなくなって。ちなみに、この源義朝っていうのは、鎌倉幕府を開いた、源の、頼朝のお父さんですで源の義朝を破るわけだからその一家っていうのを全員島流しにするだからもう表舞台に立てないように出られないようにもうあの島にどんどんどんどんもう送り込んだよあ,のあとは監禁する牢屋じゃない牢屋とかそういうに罪じゃないんで罰することはできないわけだから例えば屋敷にもう隔離するで、誰か目付け役をいる、えあのー、作るわけ。今、あいつ、外出てきましたね。<笑>今で言うね。あ、なんか、わからんことたくらないですよ。いや、関心。何か、何かしようっていうふうにしたら、もうすぐわかるように、目付け役をつける。それでもう、要は、普段動いてもいいんだけど、そういうふうに目を光らせられてる。そういう状態。で、そうすると、邪魔者がいなくなったので、兵士。まあ、平の清盛が、えー、その、えー、武士として力を持っていって、えー、武家出身者で初の次、大乗大臣チェック。政治を行う人たちっていう話だったね、この
二冠発祥というところでやった。大上大臣で初めてなった。えー、なので、セスの時とかは、えー、武家出身者で初の大上大臣となった人物は誰か。平の清盛。こういうふうに出てくる。大丈夫かなはいそうすると兵士が力を持っていくのはいいんだけど、えー、この平の清盛が兵士にばっかり優遇するわけいろんな役職をそうすると他の武士とか他の役職の人たちっていうのはもう反感を買うなんで兵士ばっかりまあ兵士にあらずば人にあらずとかっていうちょっとおごった考え方もあったんだけどそれに対して周りが武士が反発をしてこの兵士政権を倒そうと企てるわけその中心になっていったのが源の呼びとはい行きましょう源氏の源平の騒乱ということですはい1180年、えー、後白河法皇の子持人王と源の頼政が挙兵したことをきっかけに次源の頼朝チェックはい、えー、最後どういうふうに源平の騒乱が終わったかっていうのは山口県チェック壇の浦の戦いチェック山口県の大体イメージつくね九州との境目やね福岡のね山口県そこまでどんどんどんどん追いやっていく追いやっていって壇ノ浦の戦いで兵士を滅ぼし源平の騒乱終了兵士滅亡という形で源義経がやったんだけど源義経が謀反を起こそうとしてるっていうふうにわざと因縁をつけて源頼朝が源の自分の実の弟ねを追いやっていって。最終的に鎌倉幕府っていうのは源頼朝が開くという流れになっていきますまあかわいそうだなじゃあちょっとえっ、ー、と鎌倉時代に関してはまた違うところでお話っていう形で、まあ、できれば明日したいんですけれどもね早めにねえっ、ー、と8第8項第9項は明日に回したいと思いますじゃあちょっと5分休憩を取りましょう